ప్రైజ్ అలవాడ్ సర్వాధికారియు నిరంతర స్తోత్ర అర్హుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు కృపను బట్టి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడు కృప చూపించారు పాటల ద్వారా అలాగే వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడలాగిన మనమందరం సంసిద్ధులమై దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాం ఆఖరిలో చేస్తున్న ప్రార్థనలో ఏకీభవించి దేవుని సన్నిధిలో దేవుని దేవుని పొందుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తుంది
దానికి చుట్టూతా కాపలగా ఉంచి ఒకవేళ మనుషులు ఏదో ఒక రూపాన్న ఆ జీవరక్ష ఫలాలు తింటారేమో కాబట్టి అవి తినకుండా చేయాలని ఈ ఏదేను తోటను భూమి మీద నుండి లేకుండా చేసి ఆయన నిత్యరాజ్యంలో పెట్టుకున్నాడు హలెలుయ్యా హలెలుయ్యా ఆ దాని మీద ఆ వారి ద్వారా వారి పిల్లలు కయ్యను హెబేలు వారిద్దరు ద్వారా ఈ లోకాన్ని లేకపోతే వారి తర్వాత కూడా అనేక మందిని భూమి మీద తీసుకొస్తూ ప్రభు వారి ద్వారా ఈ భూమిని నింపండి ఈ భూమిని ఈ భూమిని నింపి ఆయన కొరకు బ్రతకాలి అన్న ఒక దేవుడి కార్యాన్ని ఆ దినంలోనే ఆ క్షణాల్లోనే ఆయన మనసులో పెట్టుకున్నాడు మన వైరుల గ్రంథంలో చూస్తే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఆరోగ్యంలో చూస్తే దేవుడు చేసిన సమస్తమైన వాటి కొరకు ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు అది ఆరోగ్యంలో మనకు కనపడుతుంది దేవుడు చేసిన ప్రతి దాని విషయంలో ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు ఆయన వైరుల గ్రంథం ఎవరిని <laughs> ఇప్పుడు అనేక మందికి నెమ్మది లేకుండా ఉన్నారు సాధారణ ప్రతి ఒక్కరి విషయాల్లో నెమ్మది అనేది లేకుండా చేస్తున్నారు ఆరోగ్య విషయంలో కావచ్చు ఆర్థిక విషయంలో కావచ్చు బంధిక బంధాలు విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే భార్య భర్తల మధ్యలో కావచ్చు లేకపోతే తల్లిదండ్రుల మధ్యలో కావచ్చు లేకపోతే అనేకమైన విషయాల్లో ఈ రోజున నెమ్మది అనేది లేకుండా చేస్తున్నారు కలవరం ఏదొక కలవరంతో వారు నింపుతున్నారు అయితే ఈ సాయంకాలపు వేళలో అతి కలవరముతో మన హృదయాలకు నెమ్మది నిలబోతున్నాడు ఆయన హరేలుయా మన జీవితంలో ఆ రోజున నోవను దేవుడు ముట్టించినట్లుగా మన జీవితంలో ఈ సాయంకాలపు వేళలో ఆయన నెమ్మది అయిపోతున్నాడు చెప్పడం గత లేని స్థితి ఆయన నెమ్మది కలుగ చేయి నడుపని అతనికి నాలో హోరి పేరు పెట్టారు ఆ నాలో హోరి పేరుకి కింద పుట్టినట్లు నెమ్మది ఏంటిది నెమ్మది ఏ ఏ విషయాల్లో నెమ్మది ఉంటుంది చెప్పండి ఈ రోజు అనేక మందికి నెమ్మది లేదు ఎందుకు నెమ్మది లేదు ఎందుకు నెమ్మది లేదు వారి జీవితాల్లో అనేకమైన పరిస్థితులు కొంతమంది అంటారు అప్పుడు ఎప్పుడు చాలా కాలం క్రితం ఆవిడ చాలా నా పట్ల ఎంత బాధాకరంగా మాట్లాడిందో తెలుసా ఇప్పుడేదో మాట్లాడుతుంది కానీ ఇప్పుడేదో నాతో భయంకర చక్కగా మాట్లాడుతుంది కానీ ఒక ఒక దినాన్న నాతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆవిడ నన్ను ధృణీకరించింది ఏం చేసింది ధృణీకరించింది వాళ్ళు నన్ను ధృణీకరించారు వారి కుటుంబం నన్ను ఎన్నికలేదుగా చేసింది కానీ ఈ రోజు వారు నాతో మాట్లాడుతున్నారు నేను అలా చేయలేదు అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు వారి జీవితాల్లో అనేకమైన ఎదురవుతున్నప్పుడు అనేకమైన పరిస్థితులు వారు ఎదురవుతున్నప్పుడు నెమ్మది ఉండదు ఈ రోజు పేపర్ తెలిస్తే చాలు పేపర్ లో ఎక్కడ చూసిన వార్తల్లో నెమ్మది లేదు మన దేశంలో నెమ్మది లేదు కుటుంబాల్లో నెమ్మది లేదు రాష్ట్రంలో నెమ్మది లేదు పరిస్థితుల్లో నెమ్మది లేదు ఎక్కడ చూసినా గది లేదు ఎక్కడ చూసినా భయంకరమైన పరిస్థితులే ఎదురవుతుంది కారణం ఏంటో తెలుసా వారికి సమయం తక్కువ అని గుర్తెరిగి వారు బహు వేగముగా పని చేస్తున్నాడు అందుకనే మొదటి పేదలతో ఐదో అధ్యాయ ఎనిమిదో వచ్చిన అంటాడు నీ విరోధి అనే అపవాది గర్జించు శ్రమలే ఎవరిని మీకుతున్నాడు వేదకు తిరుగులాడుతున్నాడు కాబట్టి మీరు మేలకువుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి హరేలుయ్యాలి ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకని వారికి సమయం తక్కువ అని వాడు వారి పర్వాక రాజ్యానికి వెళ్ళడం కూడా చేయాలని వారితో పాటు ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పర్వకానికి తప్ప పర్వకానికి కాకుండా నరకానికి తీసుకెళ్ళిపోవాలని వారి ప్రయత్నం అయితే ప్రభు ఏమంటున్నాడు 
తెలుసా నేను నీకు నెమ్మదిని ఇచ్చేవాడు ఏమిస్తాడు నెమ్మదిని ఇస్తాడు ఎప్పుడెప్పుడు నెమ్మది ఇస్తాడు ఏ ఏ విషయాల్లో నెమ్మది పొందుతారు ఒక రెండు మూడు చెప్పి నేను అసలు దేవుడు మాకు ఎలా నెమ్మది ఇస్తాడో ఒక మాట చూద్దాం అతనికి నెమ్మది ఎలా కలిగిందంటే అతడు పేరును బట్టి నా ఒకరు నెమ్మది దొరికింది ఏం దొరికిందంట అతని పేరును బట్టి చాలా మంది పేరు పెట్టుకుంటారు పేరుకు తగ్గట్టుగా వారి జీవితాల్లో శాంతి ఉండదు సమాధానం ఉండదు నా వరకు మాత్రము తన పేరును బట్టి దేవుడు నెమ్మదినిచ్చాడు అది కన్నా మనం చూసినట్లయితే అది కన్నా ఇదే అధ్యయము ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినలోనే ఆ విషయం మనం చదువుకున్నాం అలాగే అతనికి ఎందుకని నెమ్మది కలుగుతుందంటే సామెత్ర గ్రామం పదిహేడు అధ్యయం ఏడో వచ్చినలో తన ఇంటిలో అతనికి నెమ్మది దొరికింది ఎక్కడ దొరికింది తన ఇంటిలో అతనికి నెమ్మది దొరికింది తర్వాత మనం చూస్తే అతనికి మార్గంలో నెమ్మది దొరికింది ఇరవై ఎక్కడను ఆరో అధ్యయం పదహారు వచ్చిన చూసినట్లయితే మార్గంలో అతనికి నెమ్మది దొరికింది అలాగే బ్రతుకులు అతనికి నెమ్మది దొరుకుతుంది ఏం దొరికింది బ్రతుకులో ఒక విషయం చెప్పనండి ఏసయ్య దేవుడు ఒక రోజున నవ్వు పిలిచాడు నవ్వు పిలిచి నవ్వు ఈ తరపు వారందరూ నీవే నిందారహితుడుగా ఉన్నావు నాకు ఇష్టాలు సారిగా ఉన్నావు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నీవు నా పని చేయాలంటే ఈ జీవంట ప్రభా అనంటే ఈ భూమి అంతా కూడా ఎలా నిండిపోయిందంటే బహు గౌరవంగా పాపముతో నిండిపోయింది భయంకరమైన పరిస్థితులతో నేను ఉంది నేను చూస్తుంటే నా కన్నులకు పాపమే కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ భూమి అంతటి ఒక్కసారి నేను తుడిచివేయాలనుకుంటున్నాను ప్రభా ఏం చేద్దాం అనుకున్నావు ఈ భూమి అంతటిని తుడి చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను లైవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అయితే నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా నేను కొలతలు చెప్తాను ఆ కొలతల ప్రకారం మరి నువ్వేం చేయాలంటే ఒక వారం తయారు చేయాలి అలాగే ప్రభా మనమైతే ప్రభా వాడేందుకు ప్రభా వాడేందుకయ్యా అని మనం అడుగుతామేమో కానీ నా ఊహ తెలగలేదు నా ఊహ చేయమంటే ఆ నా ఊహ నువ్వు వాడేదేమంటే వాడేటానికి ఆయన సిద్ధపడిపోయి కొలతలు చెప్తాం రాసుకోంటే కొలతలు చెప్పుకుంటే మొత్తం రాసుకున్నాడంట రాసుకొని ఎలా చేయాలి ప్రభా అంటే అయ్యో చిత్తి సారపు మ్రాలతోనే చేయాలి అలాగే ప్రభా ఎక్కడ దొరికింది నువ్వు పంపిస్తావా లేకపోతే నేనేం చేయాలి అలా తనకున్న పరిస్థితిలోను తనకున్న ఆస్తిని తనకున్న అంతస్తును ప్రతి దానిని కూడా పనంగా పెట్టి దేవుడు చెప్పిన పని చేయడానికి పూనుకున్నాడు ఈ రోజు మిమ్మల్ని అడుగుతాను దేవుడు ఏదన్నా మీకు చెప్పాలనుకోండి దేవుడు ఏదైనా మీ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుడు పనికి రా అన్నారనుకోండి అమ్మ బాబు నేను ఎంత బతుకుతానండి నేను పని చేసుకుంటే దగ్గర బతికేది ఇప్పుడు పని మానేసి దేవుడి పనికి రమ్మంటున్నావు నేను పనికి వస్తే నేను దేవుడు పనికి వస్తే నా అప్పుడు ఎవరు తీరుస్తారు నాకు ఆరోగ్యం ఉంటుందా నాకు సమృద్ధి ఉంటుందా నాకు అన్ని ఉంటాయా అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కదా నా ఓ అయితే ఇవేమీ అడగలేదు తన కుటుంబ సభ్యులు పిలిపించాడు తనకు ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు వారికి ముగ్గురు అందమైన భార్యలు ఉన్నారు అంటే ఆరుగురిని ఆయన పిలిచాడు తన భార్యను పిలిచాడు ఇదిగో దేవుడు ఒక వాదన తయారు చేయమన్నాడు ఎందుకంటే అంటే ఈ భూమిని అంతటిని ఒకసారి ఆయన మొత్తాన్ని వ్యాలిష్ చేయాలనుకుంటున్నాడంట అంటే ప్రతి దాన్ని నేను లైవ్ చేసేయాలనుకుంటున్నాడంట అమ్మో బాబోయ్ అయితే మనలను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం దేవుడు మనలను ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన పని చేయమన్నాడు అని చెప్పాడు ఏం చేయాలంట వాడను కట్టాలంట ఏం కట్టాలి వాడను కట్టాలి ఎలా కట్టాలి చిత్తి సారపు మ్రాలతో వాడను కట్టాలి ఇదిగో నా దగ్గర దానికి సంబంధించిన లెక్కలన్నీ ఉన్నాయి ఆ లెక్కల ప్రకారంగా కట్టాలంట అంటే కదా పదండి మరే ప్రతి సాయంకాలం ప్రతి రాత్రి మనం దేవుడిని సువార్తన ప్రకటించాలి ఏం చేయాలి దేవుని సువార్తన ప్రకటించాలి చెప్పండి తన పిల్లలు తన కోరలు వాళ్ళందరూ కూడా నవకు సంహరించాలి అని అతనికి ఏం దొరికింది ఇంటిలో నెమ్మది దొరికింది ఏం దొరికిందట ఇంటిలో నెమ్మది దొరికింది ఈ రోజున అనేక మందికి ఇంటిలో నెమ్మది లేక బయట సంబంధాలకు బయట వ్యక్తులకు దయచేసి మాట అంటున్నారు నేను క్షమించండి వారు అలవాటు పడి భయంకరమైన వ్యభిచారం జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది కుటుంబంలో వారికి ఏం లేదు నెమ్మది లేదు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఫోన్ చేసి అయ్యా మా భార్య మాకు సహకరించండి కొంతమంది అంటారు అయ్యా నా భర్త ప్రార్థనకి వెళ్ళండి ఒక ఊరిలో ఒక తల్లిగారు ఇలాగే ఇదే సందర్భంలో ఉంది ఆ తల్లిగారు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన ప్రారంభం అయ్యేదట తన భర్త ఆరు గంటలకి రెండు ఊళ్ళు అవతల అతనికి ఒక వారికి ఒక పొలం ఉంది ఆ పొలం సేద్యం చేయడానికి వెళ్తారు 
అయితే ఎప్పుడు అడిగేదంట అయ్యా ఆ రథానికి వెళ్ళి వస్తానయ్యా అంటే నేను ఆ రంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఏడున్నర బుసికి నువ్వు ఎక్కి నువ్వు ఖచ్చితంగా క్యారేజ్ కట్టుకుని వచ్చి అక్కడికి రాకపోయేవా జాగ్రత్త అని ఎన్నోసార్లు త్యాగ శుద్ధి చేసాడంట ఎన్నోసార్లు ఆవిడ సన్మానాలు చేసేసాడంట అయితే ఈ వీడు ప్రతి ఆదివారం చేసేది ఏంటంటే ఈ నాలుగు గంటలకు వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలా చకచక చకచకా పనులన్నీ ముగించేసుకుని ఏడింటికి ప్రారంభం చేయలేదంట దైవ సేవకులు ఆ గొట్టాలు ఇదివరకు పాత దినాలు గొట్టాలు ఉంటాయి ఊరి పైన ఇప్పుడు కూడా మన పల్లెటూరులకు వెళ్తే గొట్టాలు ఉంటాయి ఊరంతా కనపడుతూ ఉంటుంది ఎంత చక్కగా అనిపిస్తుందో పెనలూరులో మేము కూడా గొట్టాలు పెట్టకపోతే మమ్మల్ని అనేవాళ్ళు ఏం సార్ ఇవాళ అయ్యదు ప్రార్థన పడలేదు మాకు అని అన్ని అడిగేవాళ్ళు అన్ని అడిగేవాళ్ళు అనేక మంది వారు ఏకీకరించారు ఈరోజు చాలా మంది చాలా చులకనగా సాతాను ఏం చేస్తున్నాడే బేదాయపరాయాలు చేస్తున్నాడు బేదోపాలు చేస్తున్నాడు అందరూ కలిసి ఐకమత్యంగా ఉండే దేశం మంది కానీ విడదర్చాలని ఎంతగానో మీరు ఫలానా మీరు ఫలానా మీరు ఫలానా మీరు ఫలానా అని ఇంచేటట్టుగా చేసి వాటిని బట్టి ఒకరికొకరికి సంబంధం లేకుండా చేసేస్తున్నాడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నారనుకోండి అపార్ట్మెంట్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది ఎవడింటికి ఏం జరుగుతుంది ఎవడికి జరిగేది అదే కాస్త మనకు లాంటి మన సొంత లాంటి ఇల్లు అనుకోండి మన సొంత లాంటి ఇల్లు అనుకోండి మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే పక్క ఇంట్లో ఏ కష్టం వచ్చిందో ఏ బాధ వచ్చిందో ఏ ఇరుకు వచ్చిందో అన్ని కూడా తెలుస్తూ ఉంటాయి దేవుడికి స్తోత్ర హరిలోయా కొన్ని కొన్ని సార్లు అనిపిస్తుంది అది మంచిదే అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు అది చాలా ఘోరమైన దాని పరిస్థితులు దారి తీస్తుంది ఏ రకమైనా ఈ కుటుంబం మాత్రం నెమ్మదిగా ఉంది అయితే ఈవిడ మాత్రం ఆరింటికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడంట ఏడు గంటలకి దైవ సేవకులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన మొదలు పెట్టి ఆ ప్రార్థనలు ఏకీపించారు ఎనిమిది గంటలకు ఆవిడ బస్ ఎక్కాలి అయితే ఆ బస్ వెళ్ళిపోవడానికి ఆవిడ క్యారేజ్ అన్ని కట్టుకొని అయ్యా ఎప్పుడు ఇస్తావో నీ సన్నిధిలోకి రా వచ్చే కృప ఆదివారం పనికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు క్రూరంగా కావాలని చెప్పని మందిరంలో చేయిపోతానేమని నా భర్త మార్చయ్యా అని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ బస్ ఎక్కడానికి బస్ స్టాప్ కి వెళ్ళిందంట ఆ బస్ స్టాప్ కి వెళ్ళినప్పటికీ రాణి వచ్చి నేను గంటల బస్ ఎక్కబోతుంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు ఆవిడ ఎక్కడ వాళ్ళ ఎక్కడ లేదు అయితే ఆవిడ బలవంతంగా ఎందుకు మనసుంత ఆ నెమ్మది లేకుండానే ఆ బస్ ఎక్కింది కానీ దేవుడు అంటున్నాడంట అర్జెంట్కి బస్ తీపో అర్జెంట్కి బస్ తీపో ఆ ఊరిలో దాదాపు రంగుడు ఆ బస్ స్టాప్ ఉంటే ఏమో ఆ ఊరు చివరికి వచ్చేటప్పటికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బలవంతంగా ఆవిడ దిగిపోయేటట్టు చేశాడంట ఆ బస్ దిగిపోయి ఆఖరి బస్ స్టాప్ లో కూర్చొని ఆవిడ ఏడుస్తుందంట అయ్యా నా భర్త గనక ఈ బస్సు గనక రాకపోతే అక్కడ దిగే టయానికి గనక దిగకపోతే ఈ బస్ కి నేను రాకపోతే ఖచ్చితంగా ఆయన అనుకునే దగ్గర తెలుసా నా దగ్గర రాకం మా నీ చెక్కకి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ నాకు వెళ్ళి చర్చికి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పని ఆయన అనుకుంటాడు ఎవడ చెప్పి నా వినడో ఇక నన్ను చేతి ఏ దొరికితే దాంతో చెప్పక చేస్తాడు అని చెప్పి ఆవిడ భయపడిపోతూ ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తుంటే ఒక అర్థగానికి ఇంకో బస్ వచ్చిందంట ఆ బస్ ఎక్కి వెళ్తుంది వెళ్తుంది వెళ్తుంటే ఆవిడకి అంత కలవంతో ఉండిపోయింది తన భర్త ఏం చేస్తాడో అదంతా ఒక్కసారి కలవంతో ఆడుతుంది భయంతో ఊడిపోతూ ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రార్థన చేస్తుంటే ఈ లోపల ఆయనకు ఒక వార్త కనబడిందంట ఏమన్నా తెలుసా ఈవిడ ముందు ఎక్కిన బస్సు వారు ఊరు దాటి అవతలకి వెళ్ళేటప్పుడు కాస్త కొంచెం ఘాటీ లాగా ఉంటుందంట ఆ ఘాటీ ఎక్కుతుండగా ఆ ఘాటీలో అలుగు తప్పిపోయి అలుగు తప్పి ఆ ఘాటీ రోడ్ లో నుంచి లోయలోకి పడిపోయింది బుస్సులో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఎవరు బ్రతకలేదు అందరూ చచ్చిపోయారంట ఈ మాట ఆ పొలములో ఉన్న భర్తకు వినబడి అరే బాబు నీ భార్య ఎక్కిన బస్సు ఏమైపోయింది లోయలో పడిపోయింది అంటే ఈ యొక్క భర్తలు చింపేసుకుని పిచ్చోలాగి ఏడుస్తున్నాడంట ఏడుస్తున్నాడంట అరే అరే నా భార్య ఎన్నో సార్లు చెప్పిందా ఈ బస్సు అయ్యా ప్రార్థనకు వెళ్దాం ప్రార్థనకు వెళ్దాం ప్రార్థనకు వెళ్దాం అని ఏడు చేతి కూడా కానీ నేను వినకుండా ఏం చేసేవాడిని కొట్టేవాడిని అర్థం చేసుకోకుండా కొట్టేవాడిని అరే ఎంత బాధ పెట్టారని అక్కడ గట్టు మీద కూర్చొని ఆయన మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని ఏడుస్తుంటే అప్పుడు అనుకున్నారంట అందరూ కూడా అదే నువ్వు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడరా కానీ ఎంత మూర్ఖంగా కొట్టేవాడు అయ్యో ఆ మహాతని ఎంత ఓడ్చుకుంది అని చెప్పేసి అని వాళ్ళ కూడా బాధపడుతుంటే ఈవిడ మాత్రం రెండు బస్సులు వస్తుందని ఎవరికి తెలీదు ఊరిలో ఫోన్ చేసాడంటే ఏడా నిజంగా నా భార్య బస్ ఎక్కిందంటే ఎక్కింది సార్ అన్నాడంట ఇక ఎక్కెక్కి ఓ గల్లి గల్లి ఏడుస్తున్నాడంట నా భార్య నేను కోల్పోయాని నా కుటుంబానికి నా ఆధారం కోల్పోయింది నా వెలుగు కోల్పోయాని అని చెప్పి ఏడుస్తున్నాడంట ఏడుస్తుంటే ఈవిడ మాత్రం రెండో బస్సులో ఉండి గసగత ఓడిపోతూ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఆ సందర్భం ఆవిడ దిగే స్టాప్ లో యథావిధి
నీ భార్య వస్తుంది ఆయన కేటేస్తే ఆయన అనుకున్నాడంట నన్ను ఓదార్చడానికి మాట అన్నాడేమోనని ఆ మాటలో కూడా తనేకంగా నిజంగానే వస్తుంది ఎవరని అలా లేచి చూసేటప్పటికీ ఆవిడ క్యారేజ్ కొట్టుకుని ఉడికిపోతూ వస్తుందంట గట్టి మీద నుంచి నడుచుకుంటా ఇక తన భార్యను చూసేటేమో ఇక ఆనందంతో గొంతులు వేసుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంటే ఈవిడ చూసి ఈవిడ గజ్జ ఉడికిపోతుంది ఎందుకు ఏం చేశారు అంతరీన ఇప్పుడు అందరి ముందు నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు పడతాడు అయ్యో ప్రభా ఏంటయ్యా నా ప్రతిక చంపేస్తాడు వాళ్ళు నన్ను నన్ను చంపేస్తాడు ఇక ఆ పరుగులు చూసి ఆయన రావటం చూసి కసగా ఒడిగిపోతూ ఆ క్యారెజ్ పట్టుకుని ఒడిగిపోతుంది ఆ బిడ్డ ఒడిగిపోతూ ఒడిగిపోతూ ఏదైతే అయితే ప్రభా చచ్చిపోతుండ నీ కృప దయచే అయ్యా ఆయన మనసులో ప్రార్థన చేసుకుంటూ నా బిడ్డ తల్లిగా నాకు దయచే ప్రభా అని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఏదైనా నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నానయ్యా అని ఆవిడ మనసులో ప్రార్థన చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన పరిగెత్తు పడుకు వచ్చి కౌగిలించుకుని బ్రతికే ఉన్నావా అన్నాడు ఏమన్నాడు బ్రతికే ఉన్నావా ఈవిడ మాట అయినగానే ఒక్కసారి ఆవిడ భయం తాగిపోయింది ఏసు రక్తం చేయాలి ఒక్కసారి ఆవిడ భయం తాగిపోయి ఎందుకనండి నేను బ్రతికే ఉన్నాను అయితే నీ కాళ్ళు చూపించు నీ జుట్టు చూపించు లేకపోతే నీ గోడు చూపించు అంటున్నాడంట అన్ని పరిశీలించిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడంట ఏడుస్తూ ఎవరికి బస్సు ఏమైందో తెలుసా నీకు అంటే ఏమనండి నాకు తెలియదు మరి ఎలా నువ్వు తప్పించుకున్నావు ఎలా బస్ ఎక్కలేదా ఎక్కారండి మరి ఎలా తప్పించుకున్నావు అంటే నేను యథావిధిగా మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పని చేస్తాను దైవ సేవకులు అక్కడ ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెడితే మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పనంతా గమబాబు ఇచ్చుకొని ఆ ప్రార్థన ఏకీకరించి బస్సు టయానికి అక్కడికి వచ్చి బస్సు ఎక్కేసి వస్తానండి బస్సు ఎక్కిన తర్వాత నా దేవుడు నన్ను తిప్పేశాడు ఏం చేశాడు నన్ను బలవంతంగా తిప్పేశాడు కాబట్టి నేను ఆ బస్ దిగాను వెనకాలకు వచ్చే బస్సు ఎక్కి నీ మధ్యకు వచ్చారంటే గట్టిగా అరుస్తూ అంటున్నారండి కౌగిలించుకొని ఇక్కడ నుండి ఆదివారం మనం పొలానికి రాకూడదు మరి మనందరం కలిసి దేవుడి మందిరానికి వెళ్దాం దేవుడి మందిరానికి వెళ్దాం నా పొలానికి ఎవరు రావద్దు అందరూ కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మందిరానికి వెళ్ళాలి ఎందుకు తెలుసా నీ దేవుడు గొప్పవుడు దేవుడికి స్తోత్రం నీ దేవుడు సజీవుడు కాబట్టి నేను బ్రతికించాడు నన్ను నిలబెట్టాడు నా కుటుంబాన్ని కాపాడాడు ఇక్కడ నుండి నీతో పాటు నేను కూడా ఆదివారం ఆరాధనకు వస్తాను దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే మనం ఓడ్చుకుంటే మనం ఓడ్చుకుంటే ప్రతిదాన్ని మన కొరకు సమయోచితంగా ఆయన నడిపిస్తాడు